இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் லாபரித் பிலிம் பிரசன்ஸ் வஞ்சகர் உலகம் கொஞ்சி கொஞ்சி பேசி மதி மயக்கம் வஞ்சகரின் உலகம் வலை விரிக்கும் ஒத்தையடி பாதையில தாவியோடு அத்த பெத்த பூங்குயில தேடி வாடுற நெஞ்சில வீசும் கண்மணி வாசம் காட்டு செம்பகமே சங்கதி பேசும் கண்களும் கூசும் காதல் சந்தனமே பரவ போல பறந்து போக கூட சேர்ந்து நீயும் வருவியா பிஐண்ட் ஒட் செகண்ட் ஷோ வித் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம யாரு கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் டைரக்டர் ஆஃப் கனா திபு நயனன் தாமஸ் அவர்கள் கூட தான் இன்னைக்கு நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் வெல்கம் டு தி ஷோ சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஸோ சொல்லுங்க கனா எப்படி வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்தது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அருண் ஷிவா நாங்கள் எல்லாம் காலேஜில் தான் படித்தாங்க ஸோ ஆஃப்டர் மரகதானே முடிச்சதுக்கப்புறம் அருண் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது அந்த டீமாக அப்படியே வந்துச்சு அமைஞ்சிருச்சு அண்ட் வந்துட்டு இந்த மூவியில் வந்துட்டு ஒரு மியூசிக்கல் வீடியோ ஒன்று பார்த்தோம் யூடியூப்பில் அதில் வந்துட்டு சிவகார்த்திகனோட பொண்ணு ஆராதனை வந்துட்டு பாடிடுறாங்க ஸோ எதனால அந்த ஐடியா உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ரொஜெக்ட் ஆச்சு அது வந்து ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக் இருந்துச்சு ஸோ அதில் சிவா பாட வைக்கணும் அப்படி ஆசைப்பட்டுச்சு நாங்கள் நானும் அருண் அண்ட் அப்போ வந்து இன்ட்ரோ வந்து ஒரு குட்டி பாடினா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த குட்டி போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ தான் அந்த பாட்டை ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ ஒரு கிட் பாய்ஸ் வேணும்னு நம்ம யோசிக்கும்போது அருண்ராஜை தான் கால் பண்ணேன் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாமா ஸோ அப்படியே நாங்கள் கேட்டோம் குட்டி ரொம்ப சின்ன குட்டி ஆக்சுவலி ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ பைஹார்ட் பண்ண முடியுமா இந்த லிரிக்ஸ் ஏன்னா எனக்கே லிரிக்ஸ் தெரியாது ஸோ நம்ம பார்த்து தான் பாடணும் ஸோ ஆனால் அது சூப்பராக பண்ணிட்டேன் ஸோ அது எப்படி மேனேஜ் எப்படி வந்துட்டு பண்ணீங்க இட் வாஸ் ஈஸி ஆர் சூப்பர் ஈஸி ஆக்சுவலி என்னென்னா ஆராதனைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னா போன் டேலண்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது நம்ம எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் அந்த ரிதத்தில் பாடணும் அது நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு பீட் அப்படியே போட்டால் அது வந்து அதுக்கு எக்ஸாக்டாக எக்ஸாக்ட்லி பாடணும் அது அப்படியே வந்துருச்சு குட்டிக்கு ஒன்லி ஒன் திங் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து ஆரம்பித்தா முடிகிற வரைக்கும் ஒற்ற ஸ்டெச்சில் தான் பாடும் அப்படியா அதாவது இன் பிட்வீன் நம்ம வந்து பஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படியெல்லாம் சொன்னால் அதுக்கு புரியாது ஓகே ஸோ நாங்கள் ஒரு நாலு அஞ்சு டேக் அப்படியே எடுத்துட்டோம் அதுலேருந்து பெஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணி ஆனால் டீச்சரை வந்துட்டு பார்க்கும்போது லாஸ்டில் சிவகார்த்திகேன் வந்துட்டு ஒரு வருவாங்க ஸோ டெலர்ஸ் அப்போ த கேரக்டர் இந்த படத்துல என்ன மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் கேரக்டர் ட்ரெயினரா வருவாரா இல்லைன்னா கேரக்டர் இப்ப சொல்ல முடியாது அது வந்து ஆனா சூப்பரான ஒரு ரோல் இருக்கு எனக்கு அவ்வளவு சொல்ல முடியாது ஆனா கண்டிப்பா ஃபேன்ஸுக்கு வந்து ஹாப்பி ஆகிற மாதிரியான மூமெண்ட்ஸ் ஒரு இருக்கு ஒரு போர்ஷன் இருக்கு இது இந்த ஐடியா யார் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு கொடுத்தது இவங்களை வச்சு பாட பாட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் அருண்ராஜா ஓகே இது சிவகார்த்திகேன் அண்ணா கிட்டே வந்துட்டு சொல்லும்போது அவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலாக இல்லை அவர் ஃபஸ்ட்டு சொன்னால் நம்ம இது பண்ணோமா ஏன்னா ஏதாவது தப்பாக வந்துருச்சுன்னா நல்லா இருக்காது சொன்னால் ஆனால் நம் எங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ பார்ப்போம் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இல்லைனா நம்ம வேறு மாதிரி போயிடலான்னு சொன்னால் ஆனால் ட்ரை பண்ணதில் நல்லா ஒரு நல்லா எனர்ஜி வந்துடுச்சு நாங்கள் வந்துட்டு சிவகார்த்திகேன் அவர்களை வந்துட்டு ஆங்கராக வந்துட்டு பார்த்துருப்பாங்க மக்கள் அதுக்கப்புறம் செலிபிரிட்டி ஆக்டராக வந்துட்டு பார்த்துருப்பாங்க ப்ரொடியூசராக கூட வந்துட்டு பார்த்துருப்பாங்க ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் ரொம்ப அன்கண்டிஷ்னல் லவ் சிவகார்த்திகேன் ஏன்னா அது சொன்னால் ஒரு நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலி இது பற்றாது நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் பண்ணுற இல்லை இப்போ எங்களை எல்லாம் இன்ஸ்பயர் பண்ணுற ஒரு பர்சனாலிட்டி தான் சிவா ஏன்னா ஒரு பாடல் ஒத்தேடி ட்ராக் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறது நைட்டு டூ டுவெல் ஒன் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி அனி ஸ்டுடியோவுக்கு ஸோ சிவா வந்து காலையில் சிக்ஸ் டூ அந்த கால் ஷீட் முடிச்சுட்டு ஐ திங்க் சிம்மராஜா ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு நைன் லெவன் நைட் லெவன் போல் வருது வந்து டுவெல்வுக்கு மீட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ போகிறேன் அண்ட் ரெக்கார்டிங் மார்னிங் த்ரீ தேர்ட்டி வரைக்கும் இருந்துச்சு நாங்கள் ஓகே அப்படியே பாடி அண்ட் த்ரீ தேர்ட்டிலிருந்து பேசி முடிச்சுட்டு கிளம்பும்போது ஃபோர் ஓ கிளாக் 
அவருக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நெக்ஸ்ட்டு ஷூட்டிங் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்படியே அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் ஆக்சுவலி அது வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுன்னு சொன்னால் போதும் ஆனால் வந்து அதெல்லாம் பார்த்து அந்த ஃபோர் டு ஃபைவ் வீட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுற டைமில் தான் தூங்க முடியும் ஸோ அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இப்போவும் பண்ணிகிட்ருக்கு அதுதான் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது விக்டரி கன்ஃபார்ம்டு அந்த மாதிரி யோசிக்கிற ஆளுங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு அருண் ராஜா காமராஜ் அவரை பற்றி கேட்க போகிறேன் ஸோ ஆஸ் அ டேரக்டர் லிரிசிஸ்ட் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அவரை பற்றி ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஆக்சுவலி ரொம்ப வருஷம் பழக்கம் காலேஜ்லேருந்து பழக்கம் இல்லையா ஸோ எப்போவுமே எனக்கு ஃபீல் பண்ணியிருக்கு அருண் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியான புது ஐடியாஸ் கொடுக்குறவர் வர ஓகே நமக்கு தெரியல நிறைய பேருக்கு இனிமேல் தான் தெரிய போகுது எப்போவுமே எனக்கு செம்ம ட்ரஸ்ட் அண்ட் அவருக்கும் அப்படி தான் அந்த ட்ரஸ்ட்டு நாங்கள் புதுசாக என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சம் டைம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது காலேஜில் படிக்கும்போது என்கிட்ட சொன்னேன் மச்சா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் சொன்னோன்னே இன்ட்ரோ ஒரு சாங் அந்த சாங் முடியும்போது வந்து ஹீரோ வந்து போம்பு வெடிச்சு சவுற மாதிரி இருக்கும் இன்ட்ரோலே இன்ட்ரோ சாங்கில் நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் எப்படிடா மூவி வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்போ வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே என்கிட்ட சொன்னேன் அது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி திங்கிங் ஸோ அந்த அது ஒரு டேலண்ட் ஆக்சுவலி அது இனிமேல் தான் நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்க போகிறீங்க ஓகே நீங்கள் மூணு பேர் சேர்ந்து ரகல பண்ண மூமெண்ட் ஏதாச்சும் இருக்கா ஸோ மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வுகள் அது இருக்குது காலேஜ் கல்ச்சரல்ஸ் கோயம்புத்தூர் ஒரு வாட்டி ஒரு காலேஜுக்கு நாங்கள் போகும்போது ஓகே ஒரு மைம் இருந்துச்சு ஓகே சிவா இவங்க எல்லோரும் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு மைம் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் என்ன யோசித்தோம்னா எப்போவுமே மைமில் வந்து ஒரு சிடி போடுவோம் அதில் வந்து ரொம்ப சோகமான மியூசிக் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இன்பில்ட்டாக வந்து ஒரு மியூசிக் போட்டு தான் எல்லோரும் வந்து நடிக்கும் ஸோ அன்றைக்கி நாங்கள் யோசிச்சோம் நம்ம லைவ் மியூசிக் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஸோ மொத்தம் டென் மெம்பர்ஸ் தான் இதில் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஆஸ் பேர் அஸ் த ரூல் ஆஃப் தி அந்த கேம் இல்லைன்னா வாட் ஆர் தட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ ஏழு பேர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் மூணு பேர் நாங்கள் மியூசிஷியன்ஸ் ஸோ அப்படி மொத்தம் பத்து பேர் ஸோ மூணு பேர் உட்காந்து ஆக்சுவலி ஜட்ஜஸ் இருக்கிற அந்த சைடில் உட்காந்து இது பார்த்து நாங்கள் லைவாக வாசிக்கிறோம் அது செம்மையான ஒரு இது மூமெண்ட் ஆக்சுவலி அது முடித்ததுக்கப்புறம் இன்க்ளூடிங் ஜட்ஜஸ் அண்ட் ஆல் த ஆடியன்ஸ் அப்படியே ஸ்டாண்டிங் கிளாப்ஸ் எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு நின்று கிளாப் பண்ணி ரொம்ப மறக்க முடியாதமே ஒரு 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 மூமெண்ட் தான் எங்களுக்காக ஆஸ் மியூசிக் டேரக்டராக வந்துட்டு கேட்டிருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றிலாம் நம்ம வந்துட்டு நிறைய பேசிட்டோம் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பாடல் கேட்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது மக்களுக்கும் ஆசையாக இருக்குது ஸோ ஷுர் ஷுர் அந்த சிங்கர் நம்ம இந்த பாடத்தில் ஒரு பாட்டு பாடிடலாம் ஓகே ஒத்தையடி பாதையில் தாவியோடுற அத்த பெத்த பூங்குயில தேடி வாடுற நெஞ்சில வீசும் கண்மணி வாசம் காட்டு செம்பகமே சங்கதி பேசும் கண்களும் கூசும் காதல் சந்தனமே பரவ போல பறந்து போக கூட சேர்ந்து நீயும் வருவியா ஆசம் மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருந்தது கேட்கும்போது அப்படியே மியூசிக் கூட அப்படியே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ வாட் இஸ் மியூசிக் அப் டு திபு அப்படி சொன்னால் எனக்கு தெரியல மியூசிக்னால் ஒன்று மட்டும்தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் அதாவது உண்மையாக இருக்கணும் மியூசிக் ஓகே அண்ட் மியூசிக்கெலாம் இருக்கணும் மியூசிக் ஓகே மியூசிக் இருக்கணும் ட்ராக்ஸில் எல்லாம் இருக்கணும்னு நான் கொஞ்சம் இப்போ கூட இந்த படத்தில் சவால்னு ட்ராக் இருக்கு ஸோ அதில் ஒரு ரேப் சாங்காக ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணோம் பட் ஐ டோல் தம் லைக் ஃபுல்லாக ரேப்பாக வைக்காம யூ ஷுட் இன்கார்பரேட் சம் கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக் அண்ட் சம் இமோஷ்னல் வேல்யூஸ் அந்த ட்ராக் ஸோ அப்படி வைக்கும்போது அப்போ தான் அது வந்து ஒரு ராகம் பேஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளவும் இருக்கும் நீங்கள் கேட்டு பார்த்தா நீங்கள் தெரிஞ்சிடும் அண்ட் ஷெஹனாய் இருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகே ஸோ ஒரு ரேப்புக்குள்ளே ஒரு ஷெஹனாய் அது வந்து நம்ம பண்டிட் பாலேஷன் சொல்லி ஹீஸ் த பெஸ்ட் இன் ஷெஹனாய் ஸோ அவரை கூப்பிட்டு அதில் ஒரு பிட்டு வாசிக்க வச்சிருக்கு ஸோ லைக் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரிமெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி மரகதன் மானியம் ஸோ டெல்லஸ் அபவுட் தட் அது அது பண்ணி முடிச்சோடனே இது ஒரு தனி வகையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இல்லையா மரகதானியம் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன் ஆக்சுவலி அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த படத்துக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ் மியூசிக் ஓகே இல்லைன்னா பியோர் ஃபங்க் அப்புறம் வந்து ப்ளூஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஜானர் வைஸ் நாங்கள் ட்
நாங்கள் வந்து ராக்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணி தான் இது கம்போஸ் பண்ணோம் வந்து ஃபஸ்ட்டே அப்படி முடிவெடுத்துட்டோம் விச் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மரகம் தானே ஓகே ஸோ இது வந்து ஆபேரி ஸ்ரீராக் சிந்து பைரவி இந்த மாதிரி ராகம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஒரு ட்ராக்ஸும் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் சிற்றி நம்ம வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு லவ் லவ் சாங்லலாம் வந்துட்டு அவர் பாடும்போது ஓ சூப்பராக இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் சாங்கை வந்துட்டு பாடியிருக்காரு ஸோ டெல் இஸ் அபவுட் தட் ஊஞ்சலா ஊஞ்சலா சாங் பற்றி ஊஞ்சலா 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 ஊரா ஓகே அந்த லிரிக்ஸுக்கு அர்த்தமே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே அது கம்போஸ் பண்ணும்போது அப்படியே வந்துருச்சு அதை அப்படியே வச்சுட்டோம் அதுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் இன்னொரு லிரிக்ஸ் போட்டு அது வந்து ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அது ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபேக்டர் அந்த போர்ஷன்ஸ் ஸோ அப்படியே ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ட்ராக் பண்ணோம்னு சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து கம்போஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நாங்களே டிசைட் பண்ணோம் லெட்ஸ் கோ வித் சிட் ஏன்னா சிட் லவ் ட்ராக்ஸ் நிறைய பாடி இருக்குது அவருக்கு அவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் இருக்குது ஸோ மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இல்லையா நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலி நல்லா வந்திருக்குன்னு சொன்னேன் ஓகே அருண் ராஜா காமராஜ் வந்துட்டு உங்ககிட்ட ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ஜேர்னல்ல போகலாம் அப்படின்னு ஐடியாஸ் இருந்ததா இருந்ததா இல்லைனா வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்கிரிப்டிங் கேட்டு கேட்டு டிஸ்கஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் ஐடியாஸ் இருந்ததா அப்படி இல்லை அப்படி எதுவுமே இல்லை ஓகே ஃப்ரம் த டே ஒன் ஸ்கிரிப்ட் வந்து யோசிக்கிறதுலேருந்து ஐ ஆம் ஆல்சோ தேர் ஸோ நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஓகே டிஸ்கஷன்லாம் நாங்கள் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே எங்கள் சைல்டுஹுட்டில் நாங்கள் எந்த மாதிரி கிரிக்கெட் விளையாடியிருக்கோம் அப்போ நட என்னென்ன இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு ஃபன்னியானது இன்சிடென்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போல இருந்து எனக்கு அந்த படத்தோட இமோஷன்ஸ் அண்ட் கலர் ஈஸியாக என்னால் வந்து அடாப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நான் நம்ம டிசைட் பண்ணோம் சேர்ந்து தான் டிசைட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ட்ராக்ஸ் போயிடலாம் இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் இந்த மாதிரி ஒரு ஹிப் ஹாப் போயிடலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி ராக் ஜானா போயிடலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் வெரி குட் இன்ட்ராக்ஷன் வித் யூ தேங்க் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்னும் நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி நான் இன்ட்ரவியூஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அந்த பாடல்களை நான் கேட்டுட்டே இருக்கணும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வழங்குவோர் லேபரித் பிலிம் பிரசன்ஸ் வஞ்சகர் உலகம்